Preparado? Mais ou menos. O senhor deve imaginar que a gente fica meio apreensivo com essa coisa de reencarnação, né? É, eu imagino. Mas você vai reencarnar, então, em três, dois... Ai, segura, meu Deus, segura! Desculpa, meu Deus. Peraí, peraí, peraí. O que foi? O senhor não tô direitinho no formulário, né? Não, tá aqui no teu formulário. Você quer reencarnar jogador de futebol, não é isso? Jogador de futebol, isso. Vamos lá? Reencarnando jogador de futebol da Desportiva do Espírito Santo em três, dois... Oi, 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 oi. pera. O que foi? Não. Como não? O que, que o senhor falou aí, desculpa? Dois? Não, antes. Três. Não, antes do dois, três aí. Desportiva de do Espírito Santo. Ah, não, hein, não. Por que não? Ô, oh, meu Jeová, eu tava esperando uma coisa mais Europa mesmo. Ah. Entendeu? Um Champions League ali, num Premier League. É. Eu pensei no, no, no Manchester, Chelsea. Meu senhor é PSG, o senhor deve saber. Até o Porto eu encaro mesmo. É, mas aí não vai rolar, não. É, não vai rolar. Desculpa. Mas por que, Jeová? É mais a relação candidato-vaga mesmo, né? O cara jogar uma Premier League aqui, sei lá, jogar num Arsenal, num Chelsea, num Liverpool da vida, o cara tem que, sei lá, tem que ter sido uma freira cega no Sudão na outra vida. Ah, no Sudão? No Sudão ou em Parada de Lucas. Mas você não foi uma freira cega no Sudão nem em Parada de Lucas, né? Não. Pois é. Era dentista. Pois é, dentista. Dentista que compra aquelas caixas de som grande e deixa na beira da praia tocando música merda pra acordar todo mundo. Enchendo o saco de geral, achando que tá agradando. Mas isso aí não é pecado, não, meu jovem. Não, não é pecado. É pior que pecado. É mesmo? Você tá, inclusive, reencarnando graças a mim. Tá. Eu posso fazer você jogar num Vasco. Quer um Vasco? Ah. Mas não tem outra coisa sem ser jogador? De repente, uma coisa... Vem pra mim aí, uma coisa boa, meu Deus. Você é tão jovem aí, tão querido. Se você não quiser jogar na desportiva do Espírito Santo, nem no Vasco, de repente um esporte Recife, hum. você pode ser Baratinha do Mar. <risos> que Baratinha? Baratinha do Mar, reencarnar Baratinha do Mar. <risos> isso aí nem existe, Jeová, para de graça, isso aí. O senhor tá inventando pra brincar comigo, seu brincalhão? Tem, aquelas Baratinhas do Mar, sabe? Ah, é, isso aí não existe nada. Sabe pedra que dá em beira de praia? É cheio daquelas Baratinhas pequenininhas, marronzinhas, assim? Dá em tudo, tudo que é praia tem, aqui na Urca tem um monte. Isso aí não vale a pena não, poxa. Aí, aí é contigo, né? Se for jogar num, numa desportiva do Espírito Santo, num Vasco, num esporte de Recife da vida, o que, que vai acontecer? Você vai ter aquela infância difícil, normalmente tem, normal. Vai pegar aquelas quatro, cinco condução lá pra chegar no treinamento. Vai jogar um futebol medíocre, mais ou menos. Não vai rolar seleção de cara, já te adianto que não vai rolar seleção. Ah, não vai ter seleção? Não vai. Aí você vai o quê? Conviver com três, quatro meses de salário atrasado. Eventualmente vai faltar água. Aí você vai ter aquela carreira que vai terminar ali com 35 anos. Uma série B, C da vida ali. 40 anos de vida, você vai ter o quê? Você vai ter uma artrose, artrite. Vai conviver ali com uma cirrose hepática, que vai beber um bocado. Gota, tem muita gota. Às vezes depressão. Eita. Cancro duro, cancro mole, um ostracismo. Aí com 70 evral, vira um, um post ali no blog do Milton Neves. Lembra aquele... Onde foi parar? Cadê o fulano? E a baratinha? Como é que é? A baratinha come algo e vive dois aninhos. Pode ser no Leblon. Então vamos lá, reencarnando em Baratinha do Mar em 3, 2, 1. Próximo! Tá tudo congestionado na entrada da área do Liverpool. Você percebe que o Manchester City tenta usar o grande entrosamento que tem para furar essa barreira. De Bruyne se apresenta um pouco mais adiantado o Agüero para receber a bola. A ultrapassagem do Walker do lado direito. É um grande clássico. Agora sim os espaços no campo começam a aparecer um pouco mais. O Manchester City vem com tudo para cima. Vai adiantando um pelotão em busca do gol. 